guys in biology ncert in text question series now we have 12th class chapter number 2 that is sexual reproduction in flowering plants in page number 21 the question is as the anther develops the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads what would be the ploidy of the cells of the tetrad to question simply ye puch raha hai ki ek anther ke andar स्पोरोजिनस टिश्यू होता है हमें पता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसे हम आगे चल कर के पॉलिन सेक बोलेंगे उस माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ सेल्स होती हैं जो मिलकर के मांस बनाती है एक टिश्यू होता है जिसे का नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू और उस स्पोरोजिनस टिश्यू में मियाटिक डिवीजन होता है जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं सो द क्वेश्चन इज कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉयडी क्या होगी एज वी नो दैट स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल और हमें पता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती हैं वही आगे चल कर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अगर डिप्लॉयड हैं टू एन हैं और उनमें मियासिस हो रहा है तो हमें क्या याद रखना है कि मियोसिस के बाद चार स्पोर्स बनेंगे और सभी स्पोर्स हैप्लॉयड होंगे सो द प्लॉयडी ऑफ ईच सेल ऑफ द टेट्राड विल बी एन दैट इज हैप्लॉयड तो हर एक सेल टेट्राड की हैप्लॉयड होगी मिलकर के चार जरूर बन रही है लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट इज फोर एन हम यही कहेंगे कि हर एक सेल एन यानी हैप्लॉयड होती है एक टेट्राड में जो कि आगे चलकर एक माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी आगे चलकर के माइक्रोस्पोर ही पॉलिन ग्रेन बनता है और पॉलिन ग्रेन में जो गैमीट होते हैं जो न्यूक्लियस बनता है जो गैमीट होते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं एन होते हैं सो द आंसर इज द प्लॉयडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड वुड बी एन हैप्लॉयड